갑니다. 2강. 자, 분명고 갑니다. 분명고 5502. 자, 분명고 손 들어봐. 예를 들어, 너를 위한 수업이다. 알겠지? 넌 여기 와서 들어. 응? 간다. <웃음> 간다. 아, 어, 자, 가봅시다. 일단은 분명고 가볼게요. 자, 이거 뭡니까? 향수. 자, 향수 나오면 내가 시험 문제 나온 분이 어디라고 했어, 소윤아? 너 황소 나오면 내가 시험 문제 나오는 거 어디라고 했어? 변별력이 있는 포인트. 지민이 어디야? 어, 화살, 이거. 함부로 쏘는 화살. 긍정이야, 부정이야? 긍정인데, 함부로 쐈다 하니까 뭘 느껴진다? 부정으로 느껴지만, 함부로 쏜 화살은 뭐야? 어린 시절의 다양한 꿈. 네, 긍정이야, 긍정. 됐지? 왠지, 함부로도 싫고, 느낌이. 화살도 좀 싫고. 어린아이가 쌌다니까 싫지만, 어린 때, 난 대통령, 난 오늘 국방부 장관, 난 과학자. 아, 요새는, 아, 요새는 그게 아니지. 요새는 유튜버, 여기부터 시작해야 되는 거죠. 요새 티토커, 뭐, 여기부터 시작하는 거죠, 요새는. 이거야, 긍정. 나머지야, 뭐, 후렴구다, 뭐다, 이런 거는 다 알아요. 근데 이 중에서 헷갈리는 건이 포인트다, 라는 것. 야, 내가 찝으면 그거 나온다. 얘다 하면 나와요. 왜 내가 봐도, 그거 애들이 조금, 나머지는 공부하니까 달달, 할 것이다 라는 것이고요 설명 안 할게요 이런 거뭐 이런 거 의인법 뭐 이런 거 공간각적 이미지 이런 건다 외우고 들어옵니다 이런 거는 그래서 1번 정답 몇 번이에요 자 정답은 우리 하윤이만 부르겠습니다 하윤이랄 유한 수업이니까 네가 정답 불러 1번 몇 번이라고 했어 4번 어우 떨리죠 지금 떨리죠 답번 맞았습니다 <웃음> 대조 아니죠 대조 아니죠 자, 풍경화 맞니? 계절 쪽에 연로한 아버지 맞죠? 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 시적 코용 맞죠? 시적 코용 맞죠? 빈? 시적 코용? 그리고, 어, 됐습니다. 됐나요? 다음. 자, 하윤이, 2번에 몇 번? 어, 다 불러. 너, 니네 학교니까. 5번 맞았습니다. 어, 떨리, 떨리죠, 지금? 어허, 어, 틀리면 개쪽이니까. 어, 어디가 틀렸니, 이거? 야, 서정 갈래 특성도 중요하다, 이거. 서정 갈래 특성을 외우자. 어? 아, 문학 갈래. 시작. 네 개. 뭐라고요? 문학 갈래 네개 적어봐. 네 가지 적어보세요. 두번 했어. 오, 너 빨리 적는다, 진짜. 너 IQ 좋지? 너 IQ 얼마야, 형이 무슨 IQ 안, 얘기 안 하나? IQ 안 하니? 오케이. 서정 갈래, 서사 갈래, 극 갈래, 교술 갈래. 알겠죠? 자, 서사하면 뭐가 중요해요? 이건 서술자 나온다라고 했었죠? 음, 그 중에 서정 갈래 특징이 뭐냐라는 문제죠, 이거는. 요게 중요한 거죠, 요게 서정 갈래. 음, 그럴 때 운율도 서정 갈래죠. 주관적인 사상과 정서, 함축적인 시어, 이게 뭡니까? 이게? 이게 2차 속성이다라는 그 어떤 뜻이겠죠. 심상이 쓰는 이미지도 서정 갈래죠. 비유법도 표현법 있습니다. 맞지요. 그런데 사자가 시공백에서 사건의 주체를 행동하는 거 아니겠죠. 주체 아니죠. 뭐하고 있습니까? 관찰하고 있지요. 관찰. 응. 한번 해본 거야. 네. 교수로 갈래 대표가 뭐라고 했지? 수필. 알아야, 수필 알아야 되죠. 응. 자, 3번. 3번 몇, 몇 번입니까? 하윤아, 3번 몇 번? 맞았습니다. 떨리죠? 분명고는 향수잖아? 올해 향수 또 나와요. 얘네들은 안 받고. 근데 아까 고의 했거든? 지금 고의 애들 하고 있잖아. 왔다 갔다 하는 거야. 그리고 강사 없어져가지고. 아니, 강사 뽑았던 이것들이 2월 말에 사라져가지고 고의 애들이 지금 길 잃은 양대스야. 원장 챙겨야지, 어떻게. 그 왔다 갔다 하는 겨. 불쌍해. 지금 저기 지금 조교가 있고 내 영상 보고 있어. 지금 수업도 못 하고. 고의 애들. 이제는 고의 했잖아? 중원고 고의 했거든? 2학년? 2021년과 2022년 수업했어요. 2021년 고의와 2022년 고의 문제가 하나도 겹치는 게 없어요. 작품이. 싹 바뀝니다. 싹 바뀌어. 그러니까 내가 너희들한테 현대식 고전시가 들으라고 하는 거야. 고1은 근데 반복돼요. 작년 거 똑같이 나올 겁니다. 이거 분명 형수. 그런데 고의는 작년과 1년 바뀌면 같은 작품이 하나도 없습니다. 고의는. 그러니 너희들한테 빨리 문학작품을 많이 싸놔라 라는 뜻인 거죠. 
그럼 고3 때까지 내시는, 국어 내시는 거래요. 문법 아니면 문학이죠. 어, 독서는 쉬운 거고. 응. 알겠습니까? 또 나올 거예요. 어, 잘 맞았습니다. 응. 어린 누이를 밤을, 보조가 좀 틀린 거죠, 이거는. 그지? 나머지 맞습니까? 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 청각시각 이거 맞아, 이거 이런 거 맞아야 되는 거죠, 이거? 청각시각 맞아야 되는 거죠? 이거 바꿀 수 있지, 얘들아? 시각의 청각하고 또 순간 바꿀 수 있는 거야, 이런 거? 볼수 있는 거야? 오케이. 지줄 된다, 뭐야, 이거? 의인법이야, 의인법. 지줄, 이야기가 어떻게 소곤소곤데, 지줄 돼? 자, 그 다음. 그렇지. 자, 4번. 형님 몇 번? 여기, 여기까지 하면 되다, 이제. 안 시킬게. 와, 오, 잘했습니다. 자, 봐봐, 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 이거 뭐냐, 이거. 이거, 이거. 뭐 나왔어, 지금? 뭐 나왔어, 이거? 뭐가 건드린 거야? 이걸 건드리는 거죠? 어, 이거 건드리는 겁니다. 모든 학교 향수는 다 이걸 건드립니다. 얘를 틀리게 하죠. 얘를 틀리게 하죠. 이렇게. 맞니? 어, 유학 기록이 거 아니고, 유학 아니고요. 됐다. 그 다음. 자, 이거는 넘어갈게요. 이런 거는. 또 이거 뭐야, 이거. 또 대화 원리죠. 그래서 너희는 대화의 원리 강의도 있는데, 이거 내 강의도 있어요. 선생님 다 찍어 놨는데, 그것도 올려놓을 수는 있어. 내가 그, 그러니까 니네 그 구글 시도 이제 삭제하지 마. 아, 이제 대학 갈 때까지 하고, 다른 학원 가면 그때 삭제. 아, 삭제가 아니지. 니네 다른 학원 가자니? 원안부여 삭제합니다. <웃음> 안 그래, 나는. 그냥 줘. 니네가 안 보게, 안 보겠지만, 그죠? 그거 괜찮습니다, 그거. 괜찮아요. 그래서. 자, 그 대학 원리가 있습니다. 근데 이거는 너희 선생님이 나오면 들어. 그렇지? 내 것까지 들을 필요는 없는 것 같아요. 이건 너희 대신 담당 선생님이 자세히 해줄 거니까. 자, 여기까지 해보자, 하윤아. 틀렸으니까. 안 더. 너 맞은 거야? 어, 부어체, 뭐, 이런 건 1번입니다. 오, 씨, 다 맞는 거 아니야? 오늘 얘몇점 만나 보자, 한 번. 자기 학교니까. 6번에 1번. 음. 어? 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 이게, 이게 아니잖아, 이거. 자, 중요한 꼬투리를 잡았습니다. 자, 이, 이거 안 봐가지고, 마이너스 3.6이 돼가지고, 1등급 나올 아이가 2등급 되는 순간, 네가 서울에 있는 스카이나 중경의 시갈 놈이 서울에 있는 건대나 숭실대 갈수 있거나, 아니면, 어, 이렇게 갑니다. 알겠죠? 인생이 훅갈 거야, 이거 훅. 물론, 그 내가 얘들아 너희들 그 적절하지 않은 것에 X 쳐고 온 사람 손 들어봐 아저 우리 부정 질문에 X 치고 긍정 질문에 동글빌칭이나 이런 단순 작업 하기로 했잖아 한 사람 나는 하잖아 어, 너희는 왜 하네 어 하자 알겠지 적절하지 않은 거 X 적절한 거 동글뱅이는 앞으로 문제 풀 때마다 하시면 좋아요 왜냐면 이게 왜 헷갈린 줄 아니 이거 너희들 부정, 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 긍정, 긍정, 부정, 긍정, 긍정. 이게 관성이 없어가지고, 긍정, 긍정 지면 그다음부터 긍정 나올 것 같아. 부정이면 부정 나올 것 같아. 그래서 항상 X 찍고, X야 하고, 정답 찍고, 다시 보고 넘어가는 거예요, 이거 원래. 들어갈 때 치고, 찍고, 보고, 나오는 거예요, 이게. 그래, 이런 실수 안 합니다, 이거. 근데, 그래, 저런 표시 해오려 했잖아, 우리. 하자. 해. 알겠죠? 그래서, 이거 X 치고 들어가는 겁니다. 이렇게 X 치고 가고, 찍고, 보고 나오는 겁니다, 이게. 아, 내쉴 때 시간 남아, 너희들. 왜 남아? 질문을 다 외우고 들어가기 때문에 시간이 무지무지 많이 남아. 30분 남아요, 내쉴 때는, 이거. 되게 많이 남습니다, 고1 때는. 고1 때는 내쉴 시간 많이 남아요. 그러니까 실수하지 말기. 특히 분명고는 그렇게 어렵지 않아서 실수하면, 띠 그죠? 어, 좋은 꼬투리 잡아가지고 조지고 있는 중이에요. 너희도 마찬가지인 거지. 알겠죠? 어, 잘 잡았습니다. 오케이. 아주 그냥. 딱 걸렸어, 너. 딱 걸렸어, 너. 괜찮은 거지. 그러니까 이거 이해했고, 뭐, 이걸 풀수 있는 머리가 있는데, 
실수하면 더 아까운 거죠. 어, 그, 고만 잔소리 할게요. 다음. 7번에 3번. 아이고, 씨. 이게 조절을 잘 해야 돼, 이게. 마우스 조절을. 공손성의 원리가, 이게 대화의 원리 중에 공손성의 원리인 거야. 이게 3번. 뭐 이런 거야. 어, 야, 근데 쉽지, 이건 뭐. 한국 사람 다 이게, 이게 공손하잖아. 공손하잖아. <웃음> 어, 이거 훨씬 더 어렵습니다. 대화 원리. 그러니까 대화 원리는 모든 출판 다 있기 때문에 다른 출판사 대화 원리 다 문제 풀고 들어갈 거예요. 그래서 족보 다크을 내가 연구하기 때문에 족보 문제가 내가 전국에서 제일 많을 거야. 다 족보야, 이거 다 줘. 어. 이런 게몇 개가 있어, 이런 게. 족보 문제용. 2018년부터 22년까지 족보 문제를 내가 다 다운받아서 몇백만 원어치. <웃음> 거기서, 그, 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 족보 문제에 대한 난 다, 다, 다 다운받아, 나는. 전, 전국에 있는 족보. 근데 그, 그거 얘기했나? 가자. 8번의 정답은 5번. 뭐 이런 거안 할게요. 안 할게요. 자, 9번. 문법이 나오서 이제 청기화 사건이라고 하는데, 오 마이 갓. 9번. 9번. 몇 번이니? 어, 3, 5번입니다. 5번. 이거 간접 인용 아니죠? 이거. 이거 직접 인용이 한 거예요. 직접 인용. 전문가 말을 직접 인용한 겁니다. 여기 시각자료 없죠? 시각자료는 없는 거야. 그림이라든지 이미지는 없는 거예요. 그리고 여기에 전문가의 직접 인용 말은 어딨니? 이거, 이거. 말씀하셨다. 페인트 치, 이거는 뭐야, 이거는? 이거 있고, 이거 있기 때문에 이거 직접 인용이에요. 직접 인용. 간접 인용 아닙니다. 그래서 틀린 거예요. 니은이. 근데 이거 왜 넘어가냐면 이건 성기와는 걸리는 학교만 딱 걸리는 거야. 구명고 뭐 천재 비상환이야 어디야 구명고 천재박이지 응 천재박만 걸리는 거라서 나머지 애들 안 걸리면서 넘어가는 거예요 이게 공통은 아니라서 10번의 정답은 2번 그래도 우리가 수능형을 준비한다고 하면 다풀줄 알아야 되는 거죠 11번에 2번 어, 다 맞죠 지금 자, 10, 12번의 정답은 2번. 답 마시고 넘어갈게요. 자, 허생전은 좀 많이 알아야 될 부분이 있습니다. 허생전은 좀 알아야 되는데 연락이네요. 그러니까 이게 아무리 길어도 허생전이 천재박에 나온다 하면은 이 허생전 문제 한 몇백 문제 풀고 들어가니까 이 질문을 안 읽어요. 그냥. 바로 문제 가기 때문에 시간이 남다는 뜻인 거야. 허생전이 나올 줄 알았으니까. 그건 고일 때까지. 난 뭐가 나올지 예측하고 있다? 고일 때까지. 근데 어려운 학교는 거기에 이제 연계를 막 붙이는데 지금 봐봐. 구명고 연계 있어 없어? 정말 순수한 학교죠. 작년이야 작년. 순수하게 낸다는 것만 딱딱 내고 있는. 이게 옛날 버전입니다. 요새는 어떻게? 거기에다가 막 연계 붙이고 막시 붙이고 막 그러니까 우리는 이런 것도 풀고 또 어려운 것도 풀고 하는 거죠. 그러니까 너는 하윤이는 어려운 거 풀어서 구명고로 들어가면 무조건 100점 맞아야 되는 거예요. 아는 적절하지 않은 너 X 안 치면 네 얼굴에 X 칠 거야? X 칠 거야 얼굴에다가? 그건 부명고의 스타일입니다 이게 지금 그래서 부명고는 공부하면 100점이냐 아니냐의 문제인 거예요 이거는 자 13번의 정답은 2번 어 A에서 보이는데 얘들아 이거 뭔지 알죠? 도산 12고 고인도 난못 보고 나도 고인 못 배. 고인을 못 배워도 가던 길이 무슨 길이야 얘들아? 항문하는 길 있으니 가던 길 앞에 있거는 아니 가고 어떨 것 같으니까 이왕이 항문하던 선배들의 길을 가고 같이 따라가고 싶다라는 거죠. 이 고인돌, 고인돌 아니야, 이거? 옛날 선배님들인 거야. 고인도 날못 빼고 나도 고인 못 빼지. 죽었으니까. 하지만 고인들, 이제 선배들이 가던 항문의 길이 앞에 있으니 나도 그 뜻을 따라서. 그 그러니까 이왕이 생각하는 항, 누가 이거? 공자, 맹자, 주자, 주의. 그런 애들이 얘기하는 거야. 그 길을 나도 가고 다라는 것입니다. 이게 2번이고요. 자, 뭐 이런 요런, 요런 정도는 뭐 시조 많이 해봤으니까 고전시가 있으니까 되는 거고요. 아, 우리 고이 애들은 왜 이렇게 하네 숙제를. 아, 됐어. 자, 번역 2번. 그러니까 허생전이니까 그냥 넘어가도 돼요. 15번에 4번. 야, 이거 어려울 수 있다, 이거. 15번에 4번. 
허생은 장사를 하기 위해 돈을 빌린 일에 대해 변시 앞에서 부끄럽다고 하는 것으로 봐 산홍공산의 계급 의식을 지닌 인물이 맞는 거죠. 그러니까 아직까지 허생은 산홍공산의 계급 의식이 있는 인물인 거예요. 이게 중요한 거야. 그러니까 허생은 왠지 다 개혁적이고 진취적이라 뭐든지 다 좋을 것 같지만 아직까지 허생은 몰락한 양반의 그 사고 방식이 있어서 장사를 하기 위해 돈을 빌린 건이 장사를 낮게 보는 거야. 내가 지금 조선 경제의 취약점을 알기 위해서 실험을 했지만 빌렸지만 그게 장사를 위해 빌렸기 때문에 그건 내가 좀 창피해 라는 의식은 허생의 마인드에서 아직까지 사농공상 사가 뭐야 선비가 1등이고 농민이 2등이고 공업이 3등이고 상이 4등이란 뜻인 거죠 웃긴 건 지금 지금 대한민국 뭐야 상이 1등이야 <웃음> 지금 상이 1등이야. 상. 상이 돈 제일 잘 벌어요. 농. 어, 농사권 시작할 수 있겠어? 귀농 할수 있죠? 귀농 좋습니다. 귀농. 힘들죠. 선비? 어, 많이 가. 죽죠. 어, 공업. 괜찮죠? 어, 상업이 최고죠. 어, 아까 틱톡 보니까 어, 그거 나오더라요. 인도에 진짜 유명한 의사. 그 인도에서 정말 공부 잘했던 의사가 인터뷰를 하는데 오늘 아침에 본 영화에 틱톡 근데 그 인도에서 의사 됐다라는 건 공부 천재적으로 잘했다는 뜻인 거죠 인도에서 음. 모든 주어진 거다 공부했지만 잘 후회한데 공부해서 의대를 가가지고 미국 가서 정말 유명한 의사가 됐는데 자기는 바보 같은 짓을 했대 내가 왜 사업을 안 했을까 지금 전 세계 부자 다 누구다 주커버그 빌 게이츠 어? 워렌 버핏 다 사업하고 했던 애들이 다 전세계 부자지. 나 의사는 정말 초등, 중등, 고등, 대학, 대학원, 박사, 의사, 박사 정말 열심히 공부했는데 아 그래도 부자지. 근데 진짜 부자가 아니라고 후회하는 영상을 봤다. 그 인도계, 인도인의 계인도 의사야. 미국에 사는 의사인데 공부를 10, 20년을 공부해서 의사가 됐는데 결국 자기는 부자가 아니래. 진짜 부자는 이 상업한 새끼들이래. 자연계, 인문계, 자연계. 자연계 승 우리 아들 인문계 우리 아들 인문계 된다 뭐 그런 얘기인 거야 1분 2번 음, 그냥 넘어갈게 이런 거 음. 17번에 3번 그러니까 허생전도 나오면 그러니까 넌 허생전 바로 들어야 돼 허생전. 그래서 아마도 이럴 수 있어. 내가 좀 미안하지만 너희 선생님의 허생전도 있거든. 내 강의도. 그래서 너희 담당 선생님 잘해줄 거야. 잘해주는데 내 강의도 있고 있어요. 허생전. 그러니까 허생전을 듣고 허생전 관련된 기출 조건 많이 풀어보세요. 어, 그러니까 근데 다른 애들은 뭐 자습서 맨날 쉬운 문제 줘요. 애기야. 작년, 재작년 허생전을 풀어보셔야 되는 거예요. 족보를 많이 풀어봐야 됩니다. 족보를. 그 조건 누구한테 있다? 나한테 있다. 그러니까 이건 이제 완전히 천재박이라서 그냥. 어. 음. 등남운동장 이것도 이제 정답 부를게 그냥 선생님이. 이건 잘안 나오니까 넘어갈게요. 어. 자연 얘기야 자연 얘기. 이것도 완전 천재박만 얘기하는 거니까 17번, 18번, 5번. 이 친구 다 거의 다 맞았죠. 19번에 1번. 20번에 2번. 오, 야, 21번. 얘를, 이거, 이거 틀렸다, 이거. 자, 하윤, 몇 번? 자, 해봅시다. 자, C 뭐야, C. 씨가 뭐야? 벌레 소리를 화나다잖아. 보이지? 씨, 씨. 벌레 소리들 화나다는 뭐야, 이거? 뭐가 존재해? 벌레 소리가 존재하잖아. 청각의 시각화잖아, 이거는. 그건 뭐겠어? 파릇한 산울림이죠. 1번. 얘가 청각의 시각화죠. 아니? 
몇번 찍었으면? 아, 3번. 자, 1번 찍은 사람. 소윤이. 3번 찍은 사람. 자, 보자. 니네? 음. 야, 일단, 산울림인데, 이게 파릇파릇, 이거 시각이에요, 이거. 파릇, 파릇한 모습인 거야. 어떻게 산울림이 파릇하겠어. 그러니까 이게 청각의 시각화야. 자, 또 하나. 틀렸지? 자, 가보자. 잘 들어오세요? 어, 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 어. 어, 하나부터는 쟤네들 걱정돼. 불쌍한 애들, 고2 애들, 어, 어떡해. 아니, 고대 국교과 나오는데 주교를 선생님이 박아놨어요. 자, 간다. 니네 내가 공간각적 이미지 하면 뭘 의심하라고 했지? 이거 함정이라고 했죠 이거 항상 이거 떠올린 사람 공간각적 이미지 문제 나올 때이 개념을 떠올린 사람 어 그죠? 이제 앞으로 떠올릴 거니? 네, 해. 왜? 이 공감각적 이미지 문제 날때 맨날 함정이 얘라고 했죠. 왜? 얘도 감각이 두 개가 있으니까 전이 된 것처럼 보이는 거니까. 아름다운 선율을 부르는 무지개인데 이게 무지개에다가 청각을 집어넣은 거냐 아니면 각각이냐라는 거야. 아름다운 선율을 부르는 건 무지개지만 이게 무지개에다가 선율을 전이시켜서 붙은 거냐 아니면 각각이냐의 문제인 거죠, 이거는. 얘가 이게 각각인 건 각각인 거야 이게 이 전이가 아닌 거죠 전이가 어떻게 하냐 이거 얘가 이거죠 얘가 이거죠 이거죠 선율을 부르는 무지개다 그러니까 무지개다가 아름다운 선율이 아씨 공감각이야 국각감각이야 저거 <웃음> 아름다운 선, 이거는 청각, 얘는 시각이 각각 따로 떨어 있다는 뜻인 겁니다. 붙인 게 아닌 거예요. 그냥 청각이 아름다운 선율이 느껴지는 무지개다. 와. 어떻게 보면 무지개의 아름다운 선율을 전이시킨 거 아니에요? 아니면 선율이 청각이 있고 무지개 시각이 있어. 그건 복각감각이고. 어, 네. 저는 1번입니다. 1번. 청각. 파릇한 선율이. 그러면 이건 산울림에다가 시간을 더 덮여 쓴 거고 얘는 각각 이렇게 다 가는 거예요. 그리고 이 불을 뭐 이물질 꼈잖아 이게 지금. 다른 건다 푸른 종소 다 이렇게 붙어 있어요 다 이렇게. 얘는 각각 이런 뜻인 거야. 자 여기서 중요한 거 뭐라고요? 자 시작. 심상이면 은 여기서 뭐 시각 청각 좀 물어볼 수 있겠지만 공간각적 이미지일 것이고 공간각적 이미지 할 때는 이게 시각에 청각하냐 청각에 시각하냐 그 순서 조심하는 건 1번 두 번째는 복합감각과 헷갈릴 수 있다 함정을 복합감각 줄수 있다 생각하고 좀 풀어주면 좋겠다라는 생각이 듭니다 됐죠? 자, 저 얘기는 모든 학교 고1 아이들한테 다 적용되는 얘기인 거야 이거는 내가 시험을 낸다고 하더라도 이걸로 무조건 함정 팝니다 근데 이제 유사한 게 이게 지금 아름다운 선율을 부르는 무지개가 뜨네. 아름다운 선율이 들리는데 그런 걸 유발하는 무지개가 뜨는 거지 무지개에다가 아름다운 선율을 집어넣은 게 아니라는 거예요. 이게 복각감각입니다. 근데 어려운 복각감각이죠. 음, 그 그래서 다 한번 찍는 거야. 복각감각에 다 가는 거야. 왜? 복각감각 중에 뭘 줄까, 얘들아? 다른 감각 주겠니? 시각과 청각 있는 거 주겠니? 청각과 시각 있는 복각 감각 주죠. 다른 감각을 안 주죠. 똑같은 감각 주는 거죠. 그러니까 헷갈리는 거야. 공감각이랑. 음, 중요한 얘기 했다. 그러니까 족보 보면서 틀리는 건이 친구도 틀리고 싶어서 틀린 거 아니겠죠. 이 선배도. 뭔가 배웠지만 뭔가 함정에서 걸리는 거를 우리는 미리 경험하는 거죠. 우리 선배가 틀린 함정을 경험하는 거야. 그게. 22번, 3번. 
24번에 3번. 됐습니까? 20, 어구, 23번에 4번. 등나무, 등나무라서 얘기한 거야, 그냥. 끝! 됐습니다. 여기까지 부명고. 끝. 그래서 등나무를 왜안 해줘요? 할수 있겠지만, 선생님 지금 그런 건 아닌 거겠죠, 지금. 4번. 됐습니까? 자, 채점합니다. 채점. 마칠게요. 뭐, 뭐? 24번에 3번. 음, 됐나요? 마치겠습니다.